¿Qué pasó la armonía con Forza? Aquí estoy porque he venido y he venido a hablaros de las baterías y más concretamente de las baterías Haikoki, antiguamente Itachi. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque como hacía mucho tiempo que no hacía vídeos, digo, pues voy a ponerme las pilas. ¿Y cómo mejor ponerme las pilas? Por hablar de batería. Y todo eso te lo explico después de la introducción. ¡José María! ¡Dime! ¡Empieza ya! ¿El qué? ¿El qué va a ser, tío? ¡El vídeo! Ya voy, ya voy. Y por fin nos acercamos al puente de la Inmaculada Concepción. Bienvenido a la Hermano Pesa, tu canal de bricolaje. Comienza este vídeo por y para vosotros, donde la solución eh, eh, es fácil. Hoy hablamos de baterías high coqui para tus herramientas a batería. Aquí va a ser adelante vídeo. Bueno, después de la introducción, pues vamos directamente al lío. Vamos a ver, ¿cómo pueden ser las baterías? Pues pueden ser de cartucho o de petaca o deslizante. Aparte de petaca y de deslizante, también las baterías pueden ser de níquel cambio, níquel metal hidruro o de litio. Jolín, la palabrita creía que no me salía, lo del níquel metal hidruro. Ole clavado. ¿Qué diferencia existe entre las baterías de níquel cambio o níquel metal hidruro o de litio? Es decir, con cada una. Vamos a ver, las primeras, las de níquel cambio, fueron las primeras baterías que usaron los fabricantes. Pero ¿qué pasaba? Que resulta de que se descargaba muy rápidamente y una vez que ibas cargando, si no se había descargado bien, creaba memoria. ¿Eso qué, qué, qué quiere decir? ¿Que se acordaba de la última vez que lo cogiste? No. Quiere decir que se iba cristalizando las celdas que interiormente llevan las baterías y eso hacía que no tuviese más capacidad. Qué bien hablo, ¿eh? es que parece que había que ido hasta el cole y todo. La de níquel metal e hidruro, pues fue la evolución, diciendo, Jolines, pues si se descarga esto y tiene más memoria, mmm, pues vamos a, a, a darle otra solución. Y sacaron esas, las de metal e hidruro. Lógicamente iban para máquinas a partir de unos 18 voltios aproximadamente, pero dijeron esto no puede ser esto pesa como un demonio o sea entre que lo, lo que la máquina más lo que pesa la batería al tío se le va a poner un brazo y va a ir desfasado un pedazo de brazo en un lado y el otro todo chupado entonces dijeron pues vamos a por la batería de litio efectivamente pues fuera por la batería de litio qué es lo que pasa que estas baterías eh, cargan bastante más rápida son bastante más ligeras y son más ecológicas que hoy en día estamos con el tema del ecologismo, a, con la piel, ahí muy sensible. ¿Y qué más os iba a deciros? ¿Qué es importante en una batería? Lo importante en una batería es saber el tipo de voltaje que lleva, que es, digamos, la fuerza que tiene esa máquina. No es lo mismo una máquina de 14,4 voltios que una máquina de 18 voltios y mucho más de 36 voltios. Quiere decir que tiene mucha más fuerza y el amperaje, que siempre lo habremos visto, que puede ser de 1,5, de 2, de 4, de 5, de 6, digamos, es la el depósito o el tiempo que, que tiene de, de almacenamiento esa máquina, esa batería en este caso, perdón, máquina, batería. Entonces ya está más o menos todo claro, es decir, contra más voltio tenemos, más fuerza mmm, ejerce la máquina y contra más amparaje es mucho más tiempo va a mantenernos la carga de la batería de acuerdo es decir eso sí si tú te tiras 24 horas no le pidas a la, a, a la batería que esté todo el rato cargada porque no porque al final se va a descargar y aprovechando la ocasión quiero decir que Haikoki ha sacado una nueva gama que se llama multibot ¿En qué consiste esta gama? Pues en que esa batería se adapta en máquinas de 36 voltios como en máquinas de 18. ¿A qué debido? A que lleva diferentes anclajes y se adapta según la herramienta a utilizar. Y bueno, y ya para acabar, pues quiero daros un par de consejos, ¿vale? Uno no me preguntéis cómo, qué tengo que hacer para que la batería no se me descargue, es muy fácil, no es utilizarla. Si no la utilizas, seguro que no se descarga. Por lo menos si el litio durante un año te olvidas de ese problema, si el níquel cambio, pues lo vas a tener. Pero bueno, unos consejos para tomar en cuenta puede ser no le des golpe a la batería cuando sueltes la herramienta, no le caiga agua y entonces tendrás mucha 
más durabilidad esa herramienta. Y lo dicho, que si queréis saber más, os compráis un libro. Ay, perdón, las cosas del directo. Si queréis saber más, pues como siempre, en plan cariñoso, me escribís por WhatsApp, me llamáis por teléfono, me mandéis un correo, venís a la calle Antonio Botel número 4, me paguéis un café, yo qué sé. El, la cuestión es está en contacto. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Es que me había quedado sin batería, no, no lo habéis escuchado y se me había olvidado deciros que le deis a un like, que lo compartáis, que os suscribáis al, al canal. Din don, din don. Lo dicho, lo, nos vemos en el siguiente vídeo.